অসহায়দের বাসনা কর হে খোদা পূরণ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আয়রা সৈয়দ উল মুরসলিন চিকিৎসা <laughs> যে যেখান থেকে আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছেন আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আসলে শুরুতে আমরা ভালো ভালো কিছু নিয়ত শামিল করে নিই আল্লাহ তালা এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলহি বা আলহি বাসালামের সন্তুষ্টির জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি দেখব যা রুখানি চিকিৎসা পেশ করা হবে এবং ইস্তেখারা ফলাফল জানানো হবে এর উপর আমল করব এবং অপরের নিকট যাদের প্রয়োজন হয় তাদেরকে রুখানি চিকিৎসা প্রদান করে অসংখ্য সাবের ভাগিদার হব দরুদে পাকের অসংখ্য ফজিলত প্রিয় আকা মদিনে ওয়ালে মুস্তফা হুজুরপুর নূর সল্লাহ আলহি ওয়ালহি ওসালামের ফরমানে আলী শান যে ব্যক্তি আমার প্রতি দৈনিক পঞ্চাশ বার দরুদে পাক পাঠ করবে কালকে আমতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা করব সল্লু আল হাবিব সাল্লাহ আলহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়ালহি ওসাল্লাম মাদানি চ্যানেল দর্শকবৃন্দ এই প্রোগ্রামে আমরা আপনাদের কল মেসেজ আর হোয়াটসঅ্যাপ সামিল করে থাকি এবং আপনাদের যে যে সমস্যার কথা জানিয়ে থাকেন সেই সমস্যার রোহানি চিকিৎসাও প্রদান করা হয় এবং আমাদের সাথে মোবালিকে দাওয়াত ইসলামীও থাকেন আজকেও আমাদের সাথে সৈয়দ রাশেদ আত্তারি উপস্থিত আছেন উনি আমাদের কিনশা আল্লাহ সাহাজাল কুর আনুল করিম ও আহাদিসে তৈয়বা থেকে বুজুর্গানে দিন রাহিম আহমুল্লাহ মুবিন এবং পনেরোশো শতাব্দীর ইলমি ও রুহানি ব্যক্তিত্ব আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদিরি রাজবি জিয়াই দামাদ বরকাত হুমুল আলিয়ার পক্ষ থেকে আসা অরাতে আত্তারিয়া থেকে রুহানি চিকিৎসা প্রদান করবেন এবং আপনারা যারা ইস্তেখারার জন্য আবেদন করবেন তাদের ইস্তেখারার রেজাল্ট উনি জানিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ আজাবাজাল জি কল চালিয়ে দেবেন আমার নাম কাজী আব্দুল্লাহ উল নারায়ণগঞ্জ আড়াই হাজার আমার ওয়াইফ মুখের ভিতরে উপরের তালুর মধ্যে একটা শক্ত গোটা রুহানি চিকিৎসা মুখের উপরের তালুতে শক্ত গোটা সে প্রদান করুক আপনি বলছেন যে মুখের উপরের তালুতে একটা শক্ত গোটা দেখা যাচ্ছে তো যেহেতু এই আমাদের সাথে আসলে ক্লিয়ার হয় নাই যে মনে করেন অনেক সময় এই গোটা থেকে পুজ বের হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ওরকম যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপনি একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন যেহেতু আপনি বলছেন শক্ত একটি গোটা নেক্সট কল আমার নাম আইসা আমার নানুর চর্মরোগ ওনার নানুর চর্মরোগ আল্লাহ তালা আসানি দান করুক আল্লাহ তালা শিফা দান করুক চর্মরোগের জন্য আপনি একটি আমল করতে পারেন সেটি হচ্ছে দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে একটি প্লেট ওয়ালা আমল দেওয়া হয় সেই আমলটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন সেটা যদি আপনি কন্টিনিউ আমল করতে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনার চর্মরোগটা ইনশাল্লাহ আশা করি দূর হয়ে যাবে আমার নাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আমি সেগুলো থেকে বলছি আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত সন্তান হচ্ছে না যার জন্য আমি প্রেহার করাতে চাই আমার স্ত্রীর নাম উম্মে হাবিবা বিউটি আমার স্ত্রীর মায়ের নাম আফরোজা বেগম সন্তান হচ্ছে ধন্যবাদ আল্লাহ তালা আসানি দান করুক আল্লাহ তালা আপনাদেরকে একজন সুস্থ নেককার সন্তান দান করুন এটার জন্য আসলে ইস্তেখারার প্রয়োজন হবে না আপনি একটি আমল করতে পারেন স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি এই আমল করতে থাকেন ইনশাল আল্লাহ তালা যদি চাই তাহলে আপনারা সন্তানের অধিকারী হবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেক নামাজের পর পাঁচ অক্ত নামাজের পর বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তিন শতবার পাঠ করার অভ্যাস করে তুলুন স্বামী স্ত্রী হয়ে এই আমল করতে থাকুন প্রত্যেক নামাজের পর বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তিন শতবার আগে পর একবার করে দুটো শরীর করুন ইনশাল্লাহ এই আমলটি আপনারা অব্যাহত রাখুন ইনশাল্লাহ আপনারা সন্তানের মা বাবা হবে আমার নাম মোহাম্মদ নয়ন আমার কোনো কিছু মনে থাকে না ভুলে যাই কোনো কিছু মনে থাকে না ভুলে যাই আল্লাহ তালা আসান দান করুক আল্লাহ তালা আপনাকে ভুলে যাওয়ার রোগ থেকে পানাহ দান করুক আপনি একটি আমল করতে পারেন এটা হচ্ছে বেশি পরিমাণে আপনি দরুদে পাঠ পাঠ করতে থাকুন অর্থাৎ কমপক্ষে দৈনিক তিনশো তেরো বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন ইনশাল্লাহ এর দ্বারা আপনার স্মরণ শক্তি মজবুত হবে এবং সাথে সাথে আপনি বাদাম খেতে পারেন চীনা বাদাম খেতে থাকতে পারেন ইনশাল্লাহ সেটা আপনি আমল করতে থাকুন চীনা বাদাম খেতে থাকুন ইনশাল্লাহ বা যে কোনো বাদাম আপনি প্রতিদিন অল্প অল্প কিছু না কিছু খেতে থাকুন ইনশাল্লাহ আপনার স্মরণ শক্তি মজবুত হয়ে যাবে আস্তে আস্তে নেক্সট কল আমার নাম মোহাম্মদ রায়ান আমার দুরাবাই গত চার দিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোয় এখনো পর্যন্ত আসেনি 
চার দিন ধরে বাইরে গিয়েছে কিন্তু এখনো আসেনি এর জন্য ওখানে চিকিৎসা ইনশাআল্লাহ বলছেন নেক্সট আল্লাহ পাক আসা নিদান করুক আল্লাহ পাক আপনার দুলোবাইকে সহি সালামত ঘরে ফিরে আসার তৌফিক দান করুক আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ জানানো হবে নেক্সট কল আমার নাম আমার নাম আজিউদ্দিন রাউজান নগর থেকে বলতেছি জেলা চট্টগ্রাম আমার এই নিজে ভালো ছিল কিছু দিন যাবত আমার এই নিজে হচ্ছে না সেদিন একটা হারাত করতে চাচ্ছে আমার মায়ের নাম হচ্ছে জরিনা খাতুন আচ্ছা আই উন্নতি হচ্ছে না এজন্য ইস্তেখারা করতে চাচ্ছেন কিন্তু নামটা আমি স্পষ্টভাবে শুনতে পাইনি যদি আমাকে আমাকে জানিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ আজ রাজুল ইস্তেখারা করানো হবে জি ধন্যবাদ যেই ইসলামী ভাই আমাদেরকে যে দর্শক আমাদেরকে ফোন করেছেন আপনি বলছেন যে আপনি দুলো ভাই ঘর থেকে বের হয়েছে দুই তিন দিন হয়েছে কিন্তু এখনো ফিরে আসেনি তো আপনারা যোগাযোগ করে থাকুন করতে থাকুন এবং কোথায় গিয়েছে জিনিসটা যদি আমাদেরকে একটু পরিষ্কার করে বলেন কি ঝগড়া করে গিয়েছে কিনা না কোথায় এমনিতে তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না যদি এরকম হয় তাহলে একটি আমল করতে পারেন ঘরের সকলে মিলে আল্লাহ তালার ওপর ভরসা রেখে এই অজিফাটি বেশি পরিমাণে পাঠ করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আপনার দুরাবাইয়ের খবর আপনার পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে এরকম ইয়া রব্বি মুসা ইয়া রব্বি কালিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইয়া রব্বি মুসা ইয়া রব্বি কালিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এই আমলটি বেশি পরিমাণে পাঠ করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে আপনারা খবর পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয়ত যিনি আমাদেরকে বলেছেন যে আয় রোজগার হচ্ছে না তার জিনিস দেখার জন্য তো আপনি একটি আমল করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি একটি কাগজের মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পঁয়ত্রিশ বার লিখে সেটা আপনার এটাকে লেমেন্টিং করে ঘরে চলিয়ে দিন এবং আপনি ইস্তেখার করার প্রয়োজন নেই যেহেতু ইস্তেখার ইয়েটা হয় নাই আপনি ওনার নাম দিয়েছেন জি নাজিম আর মায়ের নাম জরিনা ইনশাল্লাহ ইস্তেখারাও করা হচ্ছে আপনি আমাদের সাথেই থাকুন ইস্তেখারা ফলাফল আপনাকে জানানো হবে অনেকে আমাদেরকে ফেসবুকে কমেন্ট করে যাচ্ছেন কমেন্টগুলো সামিল করব দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন জি জি আপনার ইস্তেখারাটি করা হয়েছে তো এতে বদনজরের প্রতি ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে তবে একটি কথা মনে রাখবেন ইস্তেখারার মাধ্যমে সঠিক এলিম অর্জন হয় না প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তালা ভালো জানেন আপনি বদনজর দূর করার চেষ্টা করুন অর্থাৎ আপনি দাবাদ ইসলামের পক্ষ থেকে কাট ওয়াল আমল করা হয় সেই আমলটি আপনি করতে পারেন যেখানে দাবাদ ইসলামের যেখানে সপ্তাহিক সুন্নত বাড়ি যেতে বা হয় তাবিজ দেওয়া হয় সেখানে আপনি এই আমলটি করতে পারেন দ্বিতীয়ত আপনি এইভাবে করতে পারেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি কাট করাতে পারেন অর্থাৎ দাবাদ ইসলামি ডট নেট ডাব্লিউ 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 ডট দাবাদ ইসলামি ডট নেট এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি অনলাইন কাট করে কাটের মাধ্যমেও আপনি দাবাদ ইসলামির মাধ্যমে কাট ওয়ালা আমলটি করাতে পারেন घुमिया ভোর হতে হতে আপনার কম এখন মনে করুন পাঁচটার দিকে ফজরে আজান হয় বা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের দিকে হয়তো সূর্য উঠে তো আপনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পাবেন তা আপনি যদি পাঁচটার দিকে আপনার মোবাইলে ব্যাল দিয়ে রাখেন বা ঘড়ির মধ্যে ব্যাল দিয়ে রাখেন তাহলে আপনি উঠতে পারেন আপনি এগারোটা থেকে যদি আপনি শোন কমপক্ষে ছয় সাত ঘন্টা আপনি ঘুমাতে পারবেন তো আসলে ব্যাপার হচ্ছে আমরা অনেকেই যারা আছি আর কি অনেকে যাদের ফজরের নামাজ কাজা হয় তাদের আমাদের মধ্যে একটি সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে ফজরের নামাজ কাজা হওয়ার সেটা হচ্ছে আমরা দেরিতে ঘুমাই তো দেরিতে ঘুমানোর কারণে অনেকে একটা দুটা তিনটার দিকে ঘুমায় সেক্ষেত্রে ঘুমটা যখন আপনি গভীরাতে ঘুমাবেন এবং আপনার ঘুম ঘুমাবেন তখন আপনার শরীরের উপর একটা প্রেশার পড়বে ঘুমটা আপনি আপনি যখন ফ্রেশ হতে পারবেন না তখন ঘুম থেকে উঠতেও পারবেন না সেজন্য উচিত যদি আপনার দেরিতে ঘুমানোর অভ্যাস থাকে এবং সেই জন্য আপনি ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে আপনাকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি মোবাইলে অ্যালার্ম দিতে পারেন এবং মোবাইলে যদি কাজ না হয় যেমন আমির আলী সুন্দর আমার বাড়ি কথা মনে আলিয়া তিনি প্রায় দুটি থেকে তিনটি ঘড়ি ব্যবহার করেন একটি কাছে আর একটি আর দুটি দূরে যাতে উঠতে হয় অর্থাৎ সেগুলো যখন বাঁচবে যে সময় আপনি অ্যালার্ম দিবেন সেই সময় আপনি উঠে সেগুলোকে বন্ধ করার প্রয়োজন হয় তো উঠে গেলে আপনি কী হতে পারবেন আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনি মনে করুন অনেক সময় অ্যালার্ম হয় আপনি উঠে বন্ধ করে দিয়ে আবার শুয়ে গেছেন বা ঘুমিয়ে গেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে কি ঘুমানোর সাথে সাথে উঠার সাথে সাথে আপনি নাকে পানি দিয়ে দেবেন তো সেটাও কেননা শয়তান মানুষের নাকের মধ্যে ঘুমায় এবং সে সেখানে ফুঁক দিতে থাকে যার কারণে মানুষের ঘুমটা আরও বেশি আসে তো আপনি নাকে যদি পানি দেন ইনশাল্লাহ আপনার ঘুমটা মোটামুটি কিছুটা কমবে ইনশাল্লাহ 
আচ্ছা আব্দুল্লাহ আল আবিদ ভাই আছেন উনি বলছেন যে আমার অনেক মাথা ব্যথা হয় প্রতিদিন বিকাল বিকাল বেলায় এর জন্য কি করব আল্লাহ তালা আসানের দান করুক আপনি একটি কাগজের মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম লিখুন আপনি লিখতে না পারলে কাউকে দিয়ে লিখান লিখিয়ে সেটাকে ভাঁজ করে প্লাস্টিক ভ্যাকসিন কস্টিপ দিয়ে পেছিয়ে আপনার সাথে রাখুন যখন মাথা ব্যথা করবে তখন আপনি সেটা মাথার সাথে বেঁধে দেবেন অর্থাৎ যে পাশে ব্যথা করে যদি আপনার মাথার এক পাশে ব্যথা করে তাহলে আপনি এক পাশে বেঁধে দেবেন আর যদি মাথার চারও পাশে ব্যথা করে পুরো মাথা ব্যথা করে তাহলে মাথার মাঝখানে বেঁধে দেবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমার মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে সাইয়েদ আল মামুন ভাই আছেন উনি বলছেন যে আমি চিকন কি আমল করব যাই হোক উনি খুব শুকনো তার জন্য হ্যাঁ চিকন এখন কি আমল করতে পারে ভাই আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনাকে পরামর্শ দেব আপনি চিকনই থাকেন মোটা মানুষের সমস্যা তা আপনি নামাজ করতে পারবেন না হাঁটতে পারবেন না আপনার শরীরটা ভারী লাগবে ভারী অনুভব হবে তো আপনি যদি সম্ভব হয় আপনার শরীরটা পাতলা রাখার জন্য এটাই ভালো কেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনি নিজেকে বহন করতে পারবেন ওই আর যদি আপনি যদি শরীরটা একটু ভারী হয়ে যায় আপনার বসলে উঠতে ইচ্ছে করবে না উঠলে হাঁটতে ইচ্ছে করবে না এরকম একটা ব্যাপার হয় তো যাই হোক এরপরও যদি আপনার ইচ্ছে করে তাহলে আপনি একটি আমল করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি শশা এবং খেজুর একসাথে খেতে পারেন এটি আপনি কন্টিনিউ অল্প অল্প প্রতিদিন খেতে থাকুন শশা এবং খেজুর একসাথে ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আপনি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাবেন আচ্ছা আর একজন দর্শক আছেন তিনি বলছেন যে আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি রাতে একা হাঁটার সময় ভয় লাগে মনে হয় শরীরটা কেউ চেপে ধরেছে ইস্তেখারা করে দেখতে চাই কিছু হয়েছে কি নাম বলেছেন শাহাবুদ্দিন মায়ের নাম ইয়াসমিন আল্লাহ পাকা আসানি দান করুক আল্লাহ পাকা আপনাকে এ থেকে মুক্তি দান করুক ইনশাআল্লাহ ইস্তেখারা করা হচ্ছে আপনাকে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে আমাদের সাথেই থাকুন সৌরভ ভাই আছেন উনি বলছেন আমার শরীর সব সময় ব্যথা করে আর গায়ের মধ্যে বল পায় না শক্তি পায় না এটার জন্য রোহান চিকিৎসা চাই আল্লাহ তালা আসানি দান করুক শিফা দান করুক ভাই আপনার ইস্তেখারাটি করা হয়েছে আপনার আসলে কোনো সমস্যা নাই সমস্যাই নাই বা জিনের কোনো প্রভাব আপনার উপর নাই এটি আপনার মনের একটা ভয় আর যদি বেশি ভয় করে তাহলে আপনি আইটু কুর্সি বার করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে কোনো সমস্যা হবে না মনোবলই যথেষ্ট আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যিনি আমাদেরকে আরেকজন এবং শরীরের শক্তি পাচ্ছেন না আপনি একটু চেক করে দেখুন অনেক সময় আমরা বেশি খাওয়ার কারণেও কিন্তু মানুষ দুর্বল হয়ে যায় আবার অল্প বেশি অল্প খাওয়ার কারণেও মানুষ দুর্বল হয়ে যায় মানুষকে নর্মালি খাবারটা খেতে হবে আর আপনি শক্তিযুক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন যে খাবারটা খেলে আপনার শক্তি হয় সে খাবারটি খাওয়ার চেষ্টা করুন আর একটি কথা হচ্ছে আপনি বলছেন আপনার শরীরটা সবসময় ব্যথা থাকে তো আপনি একটি কাজ করতে পারেন অনেক সময় বদ নজরের কারণেও কিন্তু এরকম সমস্যাগুলো মানুষ ফেস করে থাকে তো আপনি একটি কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহ এটি সাতবার পাঠ করে আপনার শরীরের মধ্যে ফুক দিন কাউকে দিয়ে আপনি দম করান ফুক দিয়ান ইনশাল্লাহ এর দ্বারা আল্লাহ তালা চাইলে আপনার বদ নজর দূর হয়ে যাবে আপনার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে এটি আপনি কন্টিনিউ করতে থাকুন আর একজন দর্শক বলেছেন যে বিয়ে হচ্ছে না এটার জন্য ইস্তেখারা করাতে যাচ্ছেন নাম হচ্ছে ফাতে মাকটার আর মায়ের নাম হচ্ছে জাহান আরা বেগম বিয়ে হচ্ছে না এই জন্য ইস্তেখারা করাতে চাচ্ছেন আল্লাহ পাক আসানি দান করুক আল্লাহ পাক ফাতেমা আক্তার আর মায়ের নাম জাহান আরা বেগম আল্লাহ পাক আসানি দান করুক আল্লাহ পাক আপনাদের সমস্যাকে দূর করে দিক আমাদের সাথেই থাকুন ইস্তেখারা করা হচ্ছে ইস্তেখারার রেজাল্ট জানানো হবে জি আল্লাহ তালা আসানি দান করুক আপনার ইস্তেখারাটি করা হয়েছে তবে ইস্তেখারার মধ্যে জাদুর প্রতি ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে তবে একটি কথা মনে রাখবেন ইস্তেখারার মাধ্যমে সঠিক আইন অর্জন হয়েছে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তালা ভালো জানেন আপনি হ্যাঁ দাওয়াদ হোসেন পক্ষ থেকে কাঠ ওয়ার আমল করতে পারেন ইনশাল্লাহ তালা চাই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে মার্শা আল্লাহ আরেকজন বলছেন আচ্ছা জাদু দূর করার এটা ইনশাল্লাহ বলছে জি মার্শা আল্লাহ হোয়াটসঅ্যাপে অনেকে মেসেজ করেছেন বলছেন যে শেরপুর থেকে একজন উনি বলছেন ওনার মায়ের নাকের মাংস বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক চিকিৎসা করার পরেও ভালো হচ্ছে না ওখানে চিকিৎসা দিবেন জি আল্লাহ তালা আসার দান করুক আল্লাহ তালা শিফা দান করুক জি জি একটি আমল করতে পারেন সেটা হচ্ছে ইয়া সালাম একচল্লিশ বার লিখে একটি কাগজের মধ্যে লিখে এটিকে পানির মধ্যে দিয়ে সেই পানিগুলো আপনি আপনার মাকে পান করে থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে আর একবার ইয়া সালাম একটি কাগজে লিখে সেটি ভাঁজ করে প্লাস্টিক ভ্যাকসিন কস্টিপ দিয়ে পেছে গলায় পরিধান পরিয়ে দিন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে হয়তো সমস্যা সমাধান হতে পারে জি আয়োজন বলেছিলেন যে বগুড়া থেকে উনি বলছেন বাম কানে খুব কম শুনে কানে শন শন আওয়াজ করে এটার জন্য রোহান চিকিৎসা চেয়েছে এটি জন্য আপনি দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে যেখানে তাবিজ দেওয়া হয় সেখানে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ
ला इलाहा इल्लल्लाह इति एक्षोत एक बार पाठ करे जाके जादू करा हुए से जादू कर जादू प्रवाह पर से तारों ताके फुक दिन बा इति के लिखे अतः ला इलाहा इल्लल्लाह एक्षो एक बार इति कागजों में तो लिखे इति के धुएँ से पानी टा ताके बा इति प्लेटर प्लेटर में तो लिखे धुएँ पानी गुलो पाते ताके पूरे फुक देवा दम करा था शेटा एक तो शहद शे आमों टापने करते पारे एक दोस्त को व्हाट्सएप में मैसेज करो चुन वो चीज़ जो उन छोटों थे के भय पाए एक उन प्राय आठ हज़ार बच्चों था ताओ भय पाए हार्ट बीट बेरे जाए कि आमों को दे अल्लाह ताला सैन्डन तो देखूँ भय टा किशर शेटा � इंशाल्लाह अल्लाह ताला चले कोनो समस्या होगा ना क्यों आपने क्यों कुछ करते पड़ेंगे दूसरे बात अगर अनेक एक मानुष है अनेक एक ऐमोन आसे जब मानो बोल दूर हवार करेंगे शब्द किस जगह वाहे पाए तो इसे कहते आपने आश्चर्य मानो बोल तो बिंदी पर आज जब ना आपने के जे काज गुले एक टू चैलेंज मुलाक अनेक समय अनेक रास्ते गाड़ी चलाते भय पाए मन कर सैकेल चलाते भय पाए तो अपनी जो एट करते थकें तो कंटिन्यू करार कारण इनशाला अपनी भय पा द्वित कथा हे जर हार्ट दुरबल है ताओ कभी कारण भय पे थे तरह जो एक आम हे सकाल जो घूमते उठबें तक एक ग्लस नर्माल पानी मध्य एक चामच मधु दिए से भलोक गुलिए जो भी संभव है एक टू लेबोर्ड इतना पारें, इतना के भालो को रुकुलिए लेबोर्ड ना आदि करते ऑप्शनल आपने शुद्ध मोदी दिए बुलिए, शेटे पान करें इतना पारें ऐसा भी आपने कॉम्पोक्ट के एक थे के दो मास पान करते था कुन इंशाल्लाह पर हार्ट मौजूद हो जाए। अच्छा, सईद पुर थे के एक जून व्हाट्सएप शिफ़ा हाल जबे इतनी लगातार सात दिन कोते थकों। माशाल्लाह। तो आरोप किसी कॉल शामिल करो जी। मोहम्मद हिलाल इस्लाम। हम ही राष्ट्रीय जिला थे कि बोल ची। हमारी स्त्री रहते राम गुलेरे कहानी के लोग पेके जाते, पेके दे लोग गुलो मोरे जाते। ऐसा ना हो ना किसी तरह। से हाथ राम गुलेरे। अल्लाह ताला स अजी मामा आइनल हॉट चाइन वाले ग्रीन गुस्तो तमिल हनी चिकित्सा चाइन ग्रीन गुस्तो अल्लाह ताला सेंडन करो कल्ला ताला आपने दिन मुक्त करो दी काम नहीं टाइम उनको तपन शेड होते हैं इशारे नमाज़ जल पर खाली माथा है खाली आसमाने नीचे दारी है पाँच सौ तो बार या मुसब्बी बल अस्बाब पाठ करते था कुन एवं आगे पड़े अगर बार दूर शरीफ करते था कुन पड़े अल्लाह ताला दर बार अपने दुआ करों जाता अपना दिन गोस्ता दूर हो जाए इंशाल्लाह पर शामिल शामिल माशाल्लाह नेक्स्ट कॉल हमारा मोहम्मद राना गाजीपुर हमारे पूरी बारे इसके उन्हें क्यों बारो मशीन उस थके अल्लाह ताला आसानी दान करो, अल्लाह ताला शिफा दान करो, कि हमारे शाते ही था कुन इच्छा रिश्ते का रिजल्ट जाना ना हो बेरो हंजी की शो, जाना ना हो बेरो हमारे शाते ही था कुन। नेक्स्ट कॉल। मामा राना रो मिश्राम, मामा रिश्ते पर एक दिन रहेगी, हाथ एवं पायर बैठा, जन्ना बेरो हंजी की शात जी ना हमारे के स्थिरार्थ जनों बोलते हैं जब तक खाली में मुद्दे शब्द में रोग बैठी सोचे तब जनों स्थिरार्थ चीज़ में बोलते हैं तो इस तरह का करा हुआ है तो ये ते ये तो ऐसे शामोइक पूरी खर पोती इंगी देखा जाता है तो अब एक टी कथा मानने में इस तरह का मात्र में छोटे के इल और जन है अच्छा, हमारे दोस्त जरूर कम जे लगातार छह दिन पोर्चुन तो पांच वक्त तो नमाज़ एक पौर ये योजिफ़ाते एक शत बार बार पाठ कर दें शे योजिफ़ाते होते हैं या रज़ाकु या रहमानु या रहीमु या सलामु या रज़ाकु या रहमानु या रहीमु या सलामु ये ठी एक शत बार बार करे आपने पाठ कर पाठ करों पांच वक्त 
সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর যার হাত পা ব্যথা সমস্যা বলছেন তিনি প্রতিদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাতবার পাঠ করে শরীরের মধ্যে দম করেন ফুল দেন ইনশাআল্লাহ সমস্যা সমাধান মাশাআল্লাহ জি নেক্সট কল নেব মোহাম্মদ হাবিজুল সাবান থেকে আমার চাচা ডায়াবেটিস মানে চিকিৎসা দেন আল্লাহ তাআলা আসান দান করুক আল্লাহ তাআলা শিফা দান করুক ডায়াবেটিসের জন্য রোহানের চিকিৎসা হচ্ছে বাজারের মধ্যে কিছু এলাচি পাওয়া যায় বড় এলাচ একটা হচ্ছে ছোট এলাচ একটা হচ্ছে বড় এলাচ তো সকালে যখন ঘুম থেকে আপনার সূর্যটার আগে একটা এলাচি থেকে আপনি পাঁচটা দানা বের করবেন বড় এলাচি গুলো সাধারণ এলাচি থেকে বড় এলাচ যদি আপনি পাশারের দোকান যান সেখানে পাবেন বড় এলাচির পাঁচটা দানা হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আপনি খেয়ে ফেলবেন ভালো করে চিবিয়ে এরপর সূর্য ডোবার আগে বা জোহরের পর থেকে সূর্য ডোবার আগে এর মধ্যে আর পাঁচটা খাবেন এভাবে লাগাতার প্রতিদিন খেতে থাকেন ইনশাআল্লাহ আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এবং ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের মধ্যে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই খাবার দাবার কন্ট্রোল করতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে অনেকে আসলে সেটাকে মিষ্টি বেশি খেয়ে ফেলেন বা খাবার দাবারের ক্ষেত্রে একটু উদাসীনতা অবলম্বন করেন সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যাটা সমাধান হবে না আপনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে সাথে সাথে এই আমলটি করতে থাকুন আল্লাহ তালা শিফ আদান করুক আপনাকে ফেসবুকে অনেকে কমেন্ট করছেন একজন বলছেন যে রাতে একা ভয় লাগে গা ভার ভার লাগে এই জন্য ইস্তেখারা করাতে চাচ্ছেন ভাইয়া এটার জন্য আসলে ইস্তেখার আপনার প্রয়োজন হবে না গা একা তো ভয় লাগবেই আপনি বলেছেন একা একাতে আপনাকে অবশ্যই ভয় লাগবে তো আপনি আইতুল কুরসি পড়ুন আইতুল কুরসি পরে বুকে ফুক দিন কোনো ভয় নাই ইনশাআল্লাহ আচ্ছা মিজানুর রহমান ভাই বলছেন আনোয়ারা থেকে উনি বলছেন যে দুশ্মনের সংখ্যা বেশি কি করা যায় শত্রু বেশি আল্লাহ পাক আসানি দান করুক আল্লাহ পাক আপনার সমস্যা দূর করে দিক আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ রোহানে চিকিৎসা প্রদান করা হবে জহিরুল হক ভাই আছেন উনি বলছেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওনাদের বিয়ে হয়েছে দুই বছর চেয়ে তো বেশি কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না এই জন্য রোহানে চিকিৎসা চেয়েছে আল্লাহ তালা আসানি দান করুক মিজানুর রহমান ভাই যেটা বলেছেন যে শত্রুর সংখ্যা বেশি তার জন্য আর তিনি শত্রু থেকে বাঁচার জন্য রোহান চিকিৎসা চেয়েছেন না আপনি আল্লাহ তালা দরবার দোয়া করতে থাকুন আপনাকে হেফাজত করে শত্রুর শত্রু তার থেকে তো আরেকটি কথা হচ্ছে শত্রু থাকা ভালো শত্রু থাকলে আপনি নিজেকে সুন্দর করে গোছাতে পারবেন বেছে বেছে চলতে পারবেন আর শত্রু যদি কারণ থাকে সে লাগামহীন হয়ে যায় শত্রু যেন আপনাকে ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্য আপনি আল্লাহ তালা দরবার দোয়া করতে থাকুন আরেকজন যিনি আমাদেরকে বলছেন যে আপনারা বিয়ে করেছেন অনেকদিন ধরে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা হচ্ছে না প্রথমত আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেবো যে আপনারা যদি সম্ভব হয় ঘরের পুরুষ মানুষ আপনি আমাদের দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে যেখানে তাবিজ দেওয়া হয় সেখানে যোগাযোগ করুন যেভাবে বলবে সেভাবে আমল করতে পারেন দ্বিতীয়ত আপনারা দুজনে মিলে পাঁচ অক্ত নামাজের পর পর প্রতিদিন তিন শতবার বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পাঠ করার অভ্যাস করে তুলুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা যদি চাই আপনার সন্তানের অধিকারে হবে মাশাল্লাহ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছেন বগুড়া থেকে বলছেন একজন উনি বলছেন যে আমার ঘাড়ে সবসময় ব্যথা হয়ে থাকে সব সময় এবং আমার ঘাড়ের উপরে বিড়বিড় করে এটার জন্য ওখানে চিকিৎসা আল্লাহ তালা আসান দান করুক হ্যাঁ এটার জন্য আপনি বেশি পরিমাণে ইয়া গনিউ ইয়া গনিউ ইয়া গনিউ এই অজিফাটি পাঠ করতে থাকুন ইনশাল আল্লাহ তালা চালে ব্যথা দূর হয়ে যেতে পারে ইনশা আল্লাহ একজন বলছেন মোহাম্মদ আলী সর্দার ভাই উনি বলছেন যে ওনার বোনের মুখে ব্রণ উঠে অনেক এর জন্য ওখানে চিকিৎসা আল্লাহ তালা আসানি দান করুক আসলে এটি অ্যালার্জি জনিত সমস্যার কারণে বিশেষ করে ব্রণটাও উঠে তো সেটার জন্য আপনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন এবং সাথে সাথে মুখ বেশি করে আসলে অনেক সময় ব্রণ এটার জন্য হয় যে মুখের মধ্যে যদি ময়লা জমে যার কারণে ব্রণটা সৃষ্টি হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি সাবান দিয়ে দৈনিক দু একবার মুখ ধুতে থাকুন ইনশাল আল্লাহ তালা চাইলে ব্রণ দূর হয়ে যাবে আর যারা পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ে তাদের তো ব্রণের সংখ্যাটা কম হয়ে থাকে কেননা কমপক্ষে পাঁচ বাক্ত মুখ ধুতেই হয় তো আপনি সেই আমলটা করতে থাকুন এবং যদি ব্রণ এরপরও বেশি হয় তাহলে একটি কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি নিম পাটাকে এটাকে বেটে এটাকে ট্যাবলেটের মতো বানিয়ে দৈনিক সকাল বিকাল দুপুর আপনি একটা করে বড়ি আপনি খেতে পারেন পানি দিয়ে আপনি মাসখানে খেতে থাকুন ইনশাল্লাহ শরীর থেকে দূষিত যে রক্তের ইয়া রয়েছে সেটা যদি দূর হয়ে যায় ইনশাল্লাহ হয়তো আপনি একটু নিরাপদ থাকতে পারেন মাসাল্লাহ ইমন ভাই বলছেন শরীরপুর থেকে ওনার খালার অনেক দিন ধরে পেটে ব্যথা এটার জন্য ইস্তেখারা করছে এটার জন্য কি ইস্তেখারা হবে 
আপনি একটি কাজ করতে পারেন আপনি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সাতবার পাঠ করে তার পেটে তাকে বলবেন যে তিনি যেন এটা পড়ে তার পেটের মধ্যে ফুঁক দেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চালে এই আমাউন্ট আপনার ধারাবাহিকভাবে সাত দিন করতে থাকুন ইনশাল্লাহ হয়তো আল্লাহ তালা চালে বাঁচতে পারবেন মার্শা আল্লাহ আচ্ছা কায়ুম ভাই আছেন চট্টগ্রামের রাউজান থেকে উনি বলছেন যে ওনার মায়ের হার্টের সমস্যা ওখানে চিকিৎসা আল্লাহ তালা আসা দান করুক হার্টের সমস্যার জন্য একটি আমল করতে পারেন পঁচাত্তর বার লা ইলাহ ইল্লাহ লিখে সেটাকে ভাজ করে প্লাস্টিক ভ্যাকসিন প্লাস্টিক দিয়ে পেঁচিয়ে আপনার বুকের সাথে অর্থাৎ রোগীর বুকের সাথে বেঁধে দিন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে হার্টের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে যখন হার্টের সমস্যা করবে ব্যথা করবে তখন পঁচাত্তর বার লা ইলাহ ইল্লাহ পাঠ করে বুকে ফুক দিতে থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে সমস্যা সমাধান মার্শাল আয়োজন বলছেন নাম বেলাল ওনার মায়ের পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে এটার জন্য রুহানি চিকিৎসা চাচ্ছি लिखे लिखते नदीम सहेब के लिखे लिखे से पानी के धुए से पान करते थकून इनशाल टुकड़ो टुकड़ो इनशाला যতদিন পর্যন্ত আপনি সুস্থ হননি ততদিন পর্যন্ত পান করতে থাকেন মাস্টার যে কিছু কল নেই আমার নাম মোহাম্মদ জহির হল তাতপুর কুতুয়া আমার স্ত্রী সব সময় অসুস্থ থাকে রে তার বুকের ভিতরে ব্যথা বুকের পিছন দিকে আইনি ধরে রাখে তার ব্যথা মাথা ব্যথা প্রচন্ড ডাক্তার আমার অনেক চিকিৎসা করতে কোনো চিকিৎসা হইতেছে না এই জন্য তো চিকিৎসা করা করে দেখার জন্য আর আমার স্ত্রী নাম হলো নাসিমা আক্তার তার মায়ের নাম হলো রহিম এবং मायर जर बुक कम पक्ष বুকে ব্যথার জন্য আপনি পঁচাত্তর বার লা ইলা হাইল্লা পাঠ করে বুকের মধ্যে ফুল দিন এবং ইয়া সালামও এগারো বার পাঠ করে শরীরের মধ্যে দম করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে সমস্ত জ্বর দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর জ্বরের জন্য রোগী যদি বেশি করি মানে বিস্মিল্লাহি বাসমান পাঠ করতে থাকে সেক্ষেত্রেও জ্বর দূর হয়ে যায় মাস্টার নেক্সট কল মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনা থেকে আমার শ্বাসকষ্ট যেন আমি রুহানি চিকিৎসা চাচ্ছিলাম আল্লাহ তালা আসাইন দান করুক আল্লাহ তালা আপনাকে শিফা দান করুক শ্বাসকষ্টের জন্য দাওয়াত আসেন পক্ষ থেকে আসলে একটি স্পেশাল তাবিজ দেওয়া হয় সেটা খুবই উপকারী তো যদি সম্ভব হয় আপনি সেটা নিতে পারেন কিনা দেখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগের জন্য আপনি ইয়া সালামও প্রতিদিন পাঠ করে এগারো বার পাঠ করে আপনার বুকের মধ্যে ফুল দিন ইনশাল্লাহ সমস্যার সমাধান হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ আপনি গ্রহণ করতে থাকুন নেক্সট কল ব্যথা হয়ে যাচ্ছে না অবশ্য যেটা করেছে সেটাও শেষ হচ্ছে না 
আল্লাহ তালা আসান দান করুক আপনি দাওয়াত হোসেনের পক্ষ থেকে একটি তাবের সংগ্রহ করেন এবং প্লেট ওয়ালা আমলটি গ্রহণ করুন মার্শাল্লাহ ফেসবুকে কমেন্ট করছেন কিছু কমেন্ট সামিল করব একজন বলছেন দর্শক যে ওনার ভাইয়ের ডান ফুসফুস ডান দিকের ফুসফুসটা কাজ করে না আর বামটা একটু প্রবলেম আমার ভাইয়ের ফুসফুস ঠিক করতে কি এমন আমল আছে বা কোনো আমল আছে ফুসফুসের সমস্যার কারণে আপনি খুব দ্রুত দাবাদ হোসেনের পক্ষ থেকে যেখানে তাবিজ দেওয়া হয় তাবিজ সংগ্রহ করে নিন এক ভাই বলছেন ওনার মানসিক সমস্যা এটার জন্য কোনো ওখানে চিকিৎসা জি আপনি দাবাদ হোসেনের পক্ষ থেকে তাবিজ সংগ্রহ করে নিন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ একজন বলছেন যে ওনার চোখটা একটু ট্যাঁড়া মানে বাঁকা সমস্যা আছে এটার জন্য কোনো ওখানে চিকিৎসা আছে কি না দেখুন যেহেতু এটা আপনার জন্মগত যদি হয়ে থাকে তাহলে বাঁকা মানে হচ্ছে এটাকে আপনি একটু ইয়া বলে আর কি চোখটা একটু বাঁকা হয়ে থাকে জি যাই হোক তো আপনার যদি জন্মগত হয়ে থাকে সেটা তো আর কোনো কি নাই এবং আল্লাহ তালা যা আপনাকে দিয়েছে তার উপর আপনার সন্তুষ্ট থাকে আচ্ছা একজন বলছেন যে ওনার ছোট বোনের প্রচুর মাথা ব্যথা করে এর জন্য যদি ওখানে আল্লাহ তালা আসান বলে যদি মাথা ব্যথা করে তাহলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম একবার পাঠ করে তার মাথার মধ্যে ফুক দিন ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে আরেকজন বলছেন যে ওনার সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ সময় শরীর ব্যথা করে আর যেটা মানে প্রস্রাব ক্লিয়ার হয় না তো এই এই সমস্যার জন্য যদি কোনো ওখানে চিকিৎসা পেয়ে আচ্ছা এটার জন্য আসলে আপনি আপনি দ্রুত দাবাদ ইসলামের পক্ষ থেকে যে তাবিজ দেওয়া হয় সেখানে আপনি তাবিজ সংগ্রহ করে নিন হয়তো আল্লাহ তালা চাহিদে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে একজন বলছেন ওনার মা খুবই অসুস্থ ওনার আসলে সারা শরীর ঘামাচ্ছে আর সারা শরীর ব্যথা করছে এটার জন্য কোনো ইস্তেখারার ইয়ে আছে কি না আচ্ছা এখানে একটি কথা হচ্ছে যে অসুস্থতাটা কতদিন ধরে মনে করেন এখন যে সিজন একটু পরিবর্তন হচ্ছে তার জন্য মানুষের সবারই এটা ভাইরাস জনিত যে জ্বরটা জি সবারই হচ্ছে এক সপ্তাহের আগে এটা যাচ্ছে না তো যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে একটু সবর করতে হবে আপনি ওষুধ খেতে হবে কিন্তু যদি এরকম না হয় তাহলে তো অন্য বিষয় সে যেহেতু আমরা আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না যে রোগটা কি আচ্ছা একজন বলছেন উনি একজন সরকারি অফিসার তো উনি এক বছর হচ্ছে ওনাদের সাতত্রিশ জনের পদোন্নতি হয় কিন্তু ওনাদের রিলিজ দিচ্ছে না অফিসে কোনো জনবল নেই তাই তো উনি চিন্তা করছে যে এখন কি মানে থাকবে না থাকবে না বা কোনো আমল আছে কি না ইস্তে খারাপ করাতে চাচ্ছেন কি চলে যাওয়াটা ভালো হবে কি না হবে এটা আর কি ওনার নাম হচ্ছে রাশিদুল হাসান আর মায়ের নাম রেশমা বেগম আল্লাহ পাকা আসানি দান করুক আল্লাহ পাকা আপনার সমস্যা দূর করে দিন আমাদের সাথেই থাকুন আচ্ছা আরেক দর্শক বলছেন যে ওনার জন্য বিবাহের ঘর আসে কিন্তু পরে চুপচাপ হয়ে যায় আর এখন টোটালি বিয়ের জন্য কেউ আসছে না বিয়ের কোনো ঘর আসছে না উত্তম পাত্রের কোনো ব্যবস্থার জন্য কোনো আমল আছে কি না এটা করাতে যাচ্ছেন বা ইস্তে খারাপ যদি করানো হয় ইস্তে খারাপ করাতে যাচ্ছেন আল্লাহ তালা আসান দান করুক প্রথমে যিনি আমাদেরকে আমরা যা এটা বলেছি সরকারি চাকরির ব্যাপারে আর যদি আপনি চাকরি ছেড়ে দেন চলে যান সেই ক্ষেত্রে আমরা ইস্তে খারাপ করেছি এতে দেখা যাচ্ছে যে আপনি না গেলেই ভালো হবে আচ্ছা না প্রতি অর্থাৎ আপনি এখানে থাকলেই হয়তো ভালো হবে তবে একটি কথা মনে রাখবেন ইস্তে খারাপ মাধ্যমে সঠিক ইলম অর্জন হলে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তালায় ভালো জানেন আপনি আল্লাহ তালার দরবার দোয়া করতে থাকুন এবং দেখুন কি হয় ইনশাআল্লাহ আচ্ছা একজন বলছিলেন যে ওনার বিবাহের জন্য ঘর আসে কিন্তু পরে চুপ হয়ে যায় কিছু বলে না আর এখন তো টোটালি আসছে না আপনি একটি কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি একশো তেতাল্লিশ বার ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম এই কালিমাটি একটি কাগজের মধ্যে লিখে এটিকে ভাজ করে প্লাস্টিক ভ্যাকসিন কষ্টব দিয়ে পেছি আপনার গলায় অথবা হাতে পরিধান করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে বিয়ের একটি ব্যবস্থা হয়ে যায় আচ্ছা এটি বলছেন যে মিথ্যা অপবাদ আর মানুষের চক্রান্ত থেকে বাঁচার কোনো আমল আছে ইনশাল্লাহ জানানো হবে ইনশাল্লাহ আপনি একটি আমল করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রতিদিন ফজরে ঘুম থেকে যখন উঠবেন তখন ইয়া সালাম আপনি ছাব্বিশ বার পাঠ করবেন আগে পরে একবার দৌড় শরীর করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে আপনি সেখান থেকে বাঁচতে পারবেন এবং নিয়ত করবেন যাতে আমি এইটা থেকে বাঁচার জন্য খুলছি তবে একটি কথা মনে রাখবেন সবসময় হকের মধ্যে থাকবেন যতই ষড়যন্ত্র করুক আপনারই জয় হবে আচ্ছা আর একজন বলছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আরহমতুল্লাহ বাবারাকাত আমার অনেক দিন ধরে ঠান্ডা জ্বর 
নিউমোনিয়া অনেক ওষুধ খেয়েছি কমেনি কি করা যায় আপনি দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে তাবিজ সংগ্রহ করতে পারেন আচ্ছা আরেক দর্শক বলছেন ওনার হাতের তালু এবং শরীর গরম থাকে অনেক দিন ধরে কি করা যায় শরীর এবং হাতের তালু যেহেতু গরম থাকছে যদি সেটা আপনার ক্ষতিকারক না হয় তাহলে তো সমস্যা নাই আর যদি ক্ষতিকারক আপনার শরীরে খারাপ লাগছে বা জ্বর এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন এবং ইয়া সালামও এগারো বার পাঠ করে প্রতিদিন আগে পরে একবার দৌড় শেষ করে আপনার শরীরের মধ্যে প্রতিদিন দম করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলে সেটা পেয়ে যায় সাবার থেকে বলছেন একজন আবির ভাই সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম ইসালাম বিকাল হলে ওনার নানির শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এটার জন্য কোনো ওখানে চিকিৎসা আল্লাহ তালা আসান দান করুক আসলে অনেকে শ্বাসজনিত সমস্যার কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে অর্থাৎ ঠান্ডা যখন পরে বা বিকালের দিকে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন দ্রুত এবং সাথে সাথে দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে একটি তাবিজ দেওয়া হয় ফ্রিতে সেই তাবিজটা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন সেটা খুব উপকারী আচ্ছা একজন বলছেন ওনার ছোট বোন বয়স আট নামাজ পড়তে চায় না আল্লাহ তালা আসামি দান করুক আল্লাহ তালা সমস্যা সমাধান করুক আপনি তাকে বুঝাতে থাকুন বুঝাতে থাকুন তাকে নামাজের ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন ভয় দেখান বুঝিয়ে বলুন ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে নামাজ পড়বে এবং তার জন্য দোয়াও করুন যাতে সে নামাজই হয়ে যায় এবং একটি ব্যাপার হচ্ছে যে দাওয়াল ইসলামের পক্ষ থেকে একটি কিতাব বের হয়েছে মাতকা বতন মদিনা থেকে ফাইজানে নামাজ আপনি সেটা তাকে দিন দাওয়াত ইসলামের ইয়া থেকে কিনে মাতকাব থেকে কিনে অথবা দাওয়াল ইসলামের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সেটা তাকে পড়ান ইনশাল্লাহ দেখবেন সে পরিবর্তন হবে আরেক দর্শক কমেন্ট করেছেন যে ওনার মেয়ের বয়স আঠারো মাস কিছু খেতে চায় না কোনো আসান করুক তার জন্য আপনি দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে একটি তাবিজ রয়েছে বাচ্চাদের জন্য সেটা সংগ্রহ করতে পারেন এবং তার খাবারের মধ্যে ইয়া সালামও এগারো বার পাঠ করে ফুক দিতে থাকেন তার শরীরে ফুক দিতে থাকেন ইনশাল্লাহ হবে লাস্ট একটি কমেন্ট সামিল করছি সাহেদ ভাই আছেন দুবাই থেকে বলছেন উনি উনি বলছেন যে ওনার বাম পা কোমর থেকে পা পর্যন্ত বাম্পার দিকে কোমর থেকে পা পর্যন্ত বেশিক্ষণ বসলে বা গাড়িতে বসলে হাড্ডি ব্যথা করে হাড্ডিতে এটার জন্য কোনো রোখানি জিনিসের জন্য কোমরে ব্যথা করে কোমর থেকে পা বাম পায়ের দিকে আসলে দেখুন আপনি বলছেন বেশিক্ষণ বসলে ব্যথা করে এটা সবারই এটা শুধু আপনার না বেশিক্ষণ কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা করবে খারাপ লাগবে বসে থাকলে ব্যথা করবে আমাদেরও করে যদি কোনো জায়গায় আমি বেশিক্ষণ বসে থাকি তো আপনাকে এমন অবস্থা করতে হবে যে একটু হাঁটাচলাও করতে হবে কিছুক্ষণ পরপর একটু বসতে হবে এটা তো করবেই তো আপনাকে মানুষ মানুষের শরীরটা সবসময় একটু মুভের মতো থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে শরীরটা ভালো থাকে আপনি যদি সবসময় বসে থাকেন তাহলে আপনার পেট বড় হয়ে যেতে পারে আপনার পা ব্যথা হতে পারে হাঁটু ব্যথা হতে পারে আর যদি সবসময় হাঁটতে থাকেন সেটাও আপনার জন্য ক্ষতিকর অর্থাৎ আপনাকে একটা তালের মধ্যে থাকতে হবে কখনো বসতে হবে কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে এই অবস্থা মাসা আর দুটি কল আছে এরপর অনুষ্ঠানকে শেষের দিকে নিয়ে যাবো জি কল আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফ ইসলাম চট্টগ্রাম থেকে বলছি আমার নাম সারাক্ষণ মাথায় ঝির ঝির করে আমার নাম ওর জন্য একটু ইচ্ছা করেন আমার নাম ওর নাম বেগম আখাতুন আর আমার নাম ওর মায়ের নাম আমেনা খাতুন বেগম আখাতুন আমেনা খাতুন আল্লাহ পাক আসানি দান করুক আল্লাহ পাক আপনার নানুকে শিফা দান করুক আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ ইস্তেখারা করা হচ্ছে নেক্সট কল আমার নাম মুরাদ হোসেন ঢাকা ফরিদাবাদ আমার স্ত্রী এক বছর ধরে কাশি সমস্যা আচ্ছা এক বছর ধরে কাশি আল্লাহ তাআলা শুক আসানি দান করুক আপনার নানুর বা নানুর কথা বলেছেন না জি প্রথম বত নজরে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে ইস্তেখারার মাধ্যমে তবে একটু কথা মন রাখবেন ইস্তেখারার মাধ্যমে সঠিক তেল মাঝে হলো প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন আপনি লা ইলা হাইল্লাহ সাতবার পরে মাথার মধ্যে ফুল দিন ইনশাআল্লাহ পথ নজর দিয়ে আসবে দ্বিতীয়ত আপনার স্ত্রী কাশির কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আপনি দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন মাশাআল্লাহ মানে যেন দর্শকবিন্দু অনুষ্ঠানের সময় শেষের দিকে আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে দোয়ার মধ্যে সামিল হয়ে যাই জি আল্লাহম আমিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু আমিন ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমান ইয়া রাহিম ইয়া মালিক ইয়া করিম ওলা আমাদের আমাদের মা বাবা এবং সকল উম্মতের জীবনের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে পরহেজগার মুত্তাকি মুখলিস আশিকের রাসূল বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ যারা যেই রকম পেরেশানির মধ্যে আছে আল্লাহ সকলের পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ যারা যেই রকম রোগের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সকলের রোগ থেকে শিফা দিয়ে দাও আল্লাহ যারা আই রোজগারের পেরেশানি নিয়ে আল্লাহ পেরেশান আল্লাহ তাদের পেরেশানি দূর করে দাও ইয়াল্লাহ আমাদেরকে দয়া করো আল্লা
আমাদেরকে বারবার হজ করার তৌফিক দান করে বারবার তুই আমাদের মিশরের জিয়ারত করার তৌফিক দান আমিন সালাত ও সালাম আলাইকে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকে ওয়া আসহাবিকে ইয়া হাবিবুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল ও সহায়দের বাসনা করো ওহে খোদা